Hi everyone to Ostefein. This is the best city center voted in Sweden. So he has been hiding this heaven from everyone but now he brought us here so you guys can all see it. I want to thank you Bertola for uh, bringing me to this Stugan so, yeah, which yes. means house house yeah or say. home yeah Hi everyone so this is the king of Sweden कर दो दफा पाकिस्तान आने के बावजूद टूरिज्म के लिए पाकिस्तान नहीं आना चाहता Assalamualaikum everyone. कैसे हैं आप लोग? आपने शायद सफेद रातों का सुना होगा। ये रात के तीन बज रहे हैं और सारी रात जो है वो अंधेरा नहीं हुआ है। सूरज जो है वो ऐसे ही रहा है। और जैसे-जैसे अगले हफ्ते 21 जून आएगी तो दुनिया इस एरिये का दुनिया अब दुनिया का सबसे लंबा दिन होगा वाइट नाइट्स होंगे रात के तकरीबन एक बजे ऐसा हो जाता है जैसे हमारे यहाँ मगरिब का टाइम होता है और उसके बाद फिर दो घंटे के बाद रोशनी निकल आती है तो चिड़ियों की आवाजें भी आपको आ रही होंगी बट इस वक्त रात के तीन बज रहे हैं एंजॉय सलामुलिकुम Hi everyone, I am with Mr. Ulf and Ulf means wolf and he is a wolf in his job and his work. He's an amazing musician and I want to know more how he helps people. Okay, so uh, me and my colleague Gunnar Hamne, we are working since 12 years in the Peaceful Heart Network. We Peaceful Heart Network. Peaceful wow. Heart Network. .se. The idea is that if people are stressed or traumatized, we have more aggression in society and people have worse health. So our, uh, our tagline is to prevent violence and alleviate suffering. So when we are calm inside, we're calm on the outside. We work with, in 30 countries, we work with perpetrators, survivors, victims, uh, liberated child soldiers, women victims of gender-based violence, um, the ongoing conflict in Congo, natural catastrophes in Nepal, Venezuela, the crisis, California fires, refugees streams from Turkey through Greece into, into Europe. So what do we do? Uh, we, have, we have a methods for resetting the nervous system. So once your nervous system is agitated up to a certain point, you get stuck in hypervigilance. It shows in two ways. Either you are all the time triggered, which means you are in a hypervigilant state, and anything is a danger. You only look and scan for dangers, you react to everything instead of acting. The other way it works is you're calm on the outside and everything seems good until something triggers you, and that's post-traumatic stress. So you go from being completely functional, your brain is online, everything is fine, and boom, you're in a state which is called a flashbulb state or a flashback memory, and you're suddenly reacting as if the trauma was happening again. So we go to these people, anybody who wants, it's all free, we're a nonprofit organization, and we can teach you how to reset both kinds of stress, normal stress, everyday stress, hypervigilance, or post-traumatic stress in five to 15 minutes. Wonderful, and we can go on YouTube and learn this by typing what? Yeah, you type, 
Well, there are two sides. The, the one that gives you immediate help with a cartoon made by a creative agency in New York called Your Majesty, which was created specifically for the Syrian war uh, refugees, but it's for everybody. It's called selfhelpfortrauma.org. Selfhelpfortrauma.org. And there's an app for Android and iOS where you search for Self Help for Trauma. It's in 26 languages. It's the only one in the world that actually helps you to do something right away. On our website, peacefulheart.se, there is a large number of videos where we teach. You can be trained online, you can come to our trainings, you can be certified, you can help yourself, your family, your colleagues, and your community in no time. And what does it cost to get a certification from now, you? This is the big part. You might need to take a loan. It's completely free. Amazing. And uh, so many, how, so far, how many people have graduated from this? So, well, it's, it's hard to say graduate because in a lot of the places where we work, the infrastructure doesn't even have cell phones or internet. So we've trained and reached maybe 150,000, 200,000 people today is our estimate in 30 countries. Um, certifications are listed on the site, but we do mass certifications where we give diplomas to people. Beautiful. And it's first aid. So it's not that you're supposed to be a practitioner. You can use it as a method, but anybody can use it. You know, everybody. We teach it to children. I work with a lot of people in Gaza, Palestine and Kashmir. I've both of them are yeah, both of them are very interesting places and mm. I can understand that um they are in a situation where their mind doesn't even work anymore about growth. Um would you can your process help them and how? Absolutely. How can they learn? Well, they can it, when you are in that state it's natural to not be open to change or new things. So it's not so easy to reach people in that state. Um, you need to reach them through people they already trust. That's the easiest way. So normally we would cooperate with anybody who is already there. And there are always fantastic people locally who know everybody who people trust. So we would talk to these community leaders and offer them a training either online or we go there and they would be able to spread it in their community. It would be a, it could be as short as a one hour training. It could be a full day training, but to spread it to people so they can help themselves. One hour is enough. Beautiful. Thank you so much for what you're doing. Also, I will um, love to offer our partnership from the Institute of Peace and see if we can work together in spreading this to another two more zeros in front of the 150,000 people you've already reached. Well, considering all the good things I heard about you from everybody here at the World Congress, I think that would be a fantastic collaboration. Thank you so much. Thank you. Thank you for your good work. God Thank bless you. you. I'm at this mine conference in Sweden and I uh, walked around and I saw one place where I saw this company and organization wanting to impact a hundred million people and I really was curious to talk to them more. So I'm sitting here with Lars who is tell us more on how this works. So thank you Lars for your time and tell me more. How can we all help a hundred million people change their mindset? Well, I mean, I'm working as a coach, a consultant and mentor now with the focus on always this thought how could you impact more than just dealing with one person at a time and then of course this idea i came across a uk-based company they call the engagement multiplier who are working with how to get people more engaged at work and, and what, what i really loved about them was that they had this target of reaching 100 million people and improving the life quality of people by improving the standards they have at work. So I mean, this is really sort of like a win-win situation for the people will be happier at work, they will enjoy it and as they do that the companies will flourish. Yeah, but then again of course this will require a process and then they have this sort of the inquiry that you do, which will take each employee about 10 minutes per quarter to do. I think that the whole idea is to do these inquiries once every quarter. Is that inquiry the same as a survey? A survey. Okay. Survey, I think that's probably a better word. 
and but by doing this you would have three months to adopt to all these ideas that you will get from your employees and the employees will have some ideas of also what can they do to improve the company. I think I've seen a lot of these surveys before and they are focusing on measuring things, just measuring and what these people, the engagement multiplier, what we do here is really by asking the right questions you will get people already there thinking how can what can i do mm. to improve this situation mm. and, and then of course i will enjoy what i'm doing more it will be more fun to go to work when i get back home my family will be happier my children will be happier so this is sort of has a good m multiplication effect on, on everything mm. and, and by fairly simple measures so okay so um Ujwal is saying that he can't hear. Ujwal, can you confirm that you can hear us now or is there something wrong with the phone? I need to restart or something. Can you please confirm if you can hear us? Um, okay, so suppose my my not-for-profit wants to take advantage of your process. What would it cost to um, get your organization to come in and do the survey and... What, what what what's the process? What's going to happen? Well, I mean, the survey is something. It's all automatized. Okay. It's something you download from 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 the net, and whatever as as a company, as an owner of the company, and this is intended for, I would say for, what we say, brave owners, because I mean, you will need to be able to take action. Right. You will be able to need to be willing to take criticism. Right. And not sort of have like, like the, the, the little monkey who doesn't want to see anything. Right. So and first they have to be open-minded. You have to be open-minded. Right. And, and then how much is the financial change. commitment is required? And financial. First, the first survey you do is for free. Okay. And then you see whether you like it or not, what do you feel. And then you will get a rating for the company as a whole, theoretically from a zero to a hundred. In practice, say from 45, 50 to 85 or something like that. Because if a company would have a zero rating, mm -hmm. nobody would even bother to do the survey. I mean. mm -hmm. yeah, and once, if you like the idea of it, and, and you, most people, of course, you don't really, you're not satisfied. You have measured something once. You want to have the change. So then you do it again. And then you're paying the current price is 40 pounds pound sterling per employee per year okay to increase their their performance yes yes okay increase the performance and normally measured that would also mean an increase in the value of the company and right. and, and in uh, the retain, to retain people i mean you would have less absenteeism in the company um, more, more, I mean, it's multiple effects that would, would be beneficial for the owner and for the employee. Wonderful. And uh, what's your what's your website where they can go and enroll and try out and evaluate themselves? The, the, the website would be www.f2results.com. F as in F, F. F like in uh, France. France. But what is for night? Uh -huh. But in your company, F stands for? Well, the F stands for, it's a sort of a Swedish acronym. Uh -huh. you say F2, that means Förutsätt framgång in Swedish. Or in English, that would be presumed success. Uh -huh. Which is really an, an NLP term, where when you're training and people say, oh, maybe, oh, this is impossible, you can't do it. And then you just say F2. And then I'll write that. I should be presuming that I will be successful. Okay. This will work. That's sort of the preset idea. Uh, thank you so much. I, I will explain what I understand. Um, so what this company is offering is that if they come in every three months, you have to fill up a form. Every employee has to fill up a form so they can evaluate uh, and understand what is going on inside the head of the employee. 
then they come back to the organization or the owner of the company or the manager of the company and say, look, this is what we found in your company and this is what is broken. If you fix these things, we'll come back in three months and we'll reevaluate. It's like there's, there's, they're doing a company checkup. You know, is everything in place? Is everything working? Is everything uh, according to standards? Is everything what will give, give peak performance to the employee or in the company? Uh, and they come in and give you guidelines and then you have to go back and implement what they're suggesting you. And if you implement what they're suggesting you, they will come back and again check the temperature and the everything of the employee and see if it actually helped the employee. And if it helped the employee, of course, the employee is working for your company, so it's going to help the company for sure. So, and then if it is helping, then your company grows and they charge $40 or 40, 40 English pounds, which is around 40 euros right now uh, a year, which is going to cost you like, you know, $10 or something or 10 euros per quarter, which is not a lot of money uh, to get your peak performance. So if you're doing a million dollars a year and you're, or you have 40 employees, you're only spending say, uh, 1600 euros or a pound a year in, and you get 10% result. That's, you know, a hundred thousand dollars increment from nothing. Um, uh, so this is, sounds like a fantastic opportunity for you guys to implement. I would love to implement it in my own company to start off with and do the survey and uh, see how we can work together to make a better planet for everyone. Have a wonderful day. Assalamualaikum everyone, kaise hain log? So I'm on my way to see my friend Bertola in Sweden and uh, I'm on the train. Uh, it's a first class train. Very interestingly, they have a buffet on board. Uh, they have uh, fruits and meal and coffee and drinks uh, all on the house. So it's very nice. And look outside. I don't know how many lakes I have passed so far. So many, so many lakes. It is really a beautiful country. I don't know why nobody knows Sweden for its beauty. And at least in our part of the world, people think Switzerland is gorgeous, but this is also beautiful. Alex, I'm going to the house of Bartola. It's hard for me to pronounce. You can ask him or check his wall. I don't know. I don't want to also publish his city without his permission. So, but it's gorgeous. It's uh, up north. It's four hours from Javle. So we have a lot of lakes, uh, we bought a large land now on the lake of um, near Karachi and there are many lakes in our lake wale hain, unke liye bhi main ke lake, which I will show you in the lake, which way people make a house and live in the lake. Here in the year, there is only 30 days of rain in the year, probably 30 days और बाहर जो है बहुत हर वक्त ठंड होती है एयर कंडीशन माहौल होता है और बाकी 10 महीने बर्फ पड़ी होती है तो ये लेक हाउसेस बने हुए हैं कि लोग जो हैं लेक पर आके रहते हैं जब उनके पास समर हाउसेस पे आके रहते हैं सारा साल बंद रहता है वो और समर में खुलता है समर में लोग इधर आ जाते हैं ये स्वीडन है और मैं स्वीडन में नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं स्वीडन में बहुत लैंड है और बहुत सस्ता लैंड भी है दो से 5 लाख रुपए एकड़ आपको लैंड मिल जाता है और जंगली जंगल है और बहुत पानी है सर्दी बहुत होती है यहां पे तो ये दो महीने जो हैं थोड़ी सी सर्दी कम होगी और बाहर जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके तेईस डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तो हर बार एक कंडीशन ऑन रहता है और धूप जब निकलती है तो बहुत खुश होते हैं लोग आज वो धूप निकली हुई थी थोड़ी देर के लिए और 
अभी नॉर्मली जब लोग स्वीडन का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में इतनी ग्रीनरी नहीं आती बट ये हमारे सामने है कि कितना ग्रीन मुल्क है और लेक्स भरी हुई हैं बहुत खूबसूरत मुल्क है और नेचर बहुत है और यहाँ के लोग जो हैं वो भी काम होते हैं इसीलिए कि यहाँ पे नेचर बहुत है ट्रेन बड़ी ज़बरदस्त है वैसे फर्स्ट क्लास है चार्जर लगे हुए हैं और आ, सारी क्लासों में ही खैर चार्जर लगे होते सिर्फ सीट फ़र्क होती है और आ, फ्रूट्स रखे हुए हैं पानी चाय कॉफ़ी रखी हुई है जितना चाय भी हो नो प्रॉब्लम इट्स अ गुड आइडिया आई लाइक इट कहीं कूड़ा कचरा गंदगी नज़र आ रही है नहीं नज़र आ रही क्यों नज़र नहीं आ रही क्या गवर्नमेंट ने सफाई की आपके ख्याल में लोगों ने फेंका नहीं है सामान लोगों ने कूड़ा फेंका नहीं है लोग कूड़ा फेंकने को बुरा समझते हैं तो ये लोग जो हैं वो गंवार होते हैं गवर्नमेंट भी उन्हीं में से आती है ना हमारा दीन क्या बताता है यही बताता है कि भाई जैसे लोग होंगे वैसे आल जैसे हुक्मरान होंगे अब ये कूड़ा जो रोड पर पड़ा होता है या जगह पड़ा होता है वो गवर्नमेंट के लोग तो नहीं डाल रहे वो तो आम इंसान डाल रहे हैं तो जब लोग ही जाहिल गंवा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर बिगाड़ लेगी किसी को सो वॉट इज पैमा कल्चर पैमा कल्चर इज अ वे of um integrating different aspects of your life it's a way of integrating nature in your life so it's not only gardening but it's also how you order your house it's compost toilets like you reuse waste something everyone throws away is so useful for gardening it's the best kind of compost you reuse that you gather water from the roof and you use that for filter it you use that in your house and use it for your plants and then those plants you plant it in such a way that it's optimal for things that you need optimal for social purposes for food purposes it's really um a way to connect people it's people care earth care and equal sharing so you care for the people by giving them healthy food more food because you can actually get up to 10 times more yield from the same space as with conventional gardening you get um to as care people care and eco sharing eco sharing part of this because we believe in sharing the excess you get because you get much more food from the same space you can share with your neighbors you can share Uh, the food you can share the seeds and you can also share the space it's most often planted in such a way to promote interaction and to meet more people create more um community feeling community um participation and people work together and you really have to base it on the people that live there and that will use it you have to work with the people and not just make it for the people and ask them what do you want from life how would you prefer to live ideally and then you make a plan and you make it work so i i think that's the essential part of permaculture assalamu alaikum everyone aaj main hu zain aur आयमा आयमा के साथ और ये दोनों ने प्यार मोहब्बत के साथ शादी करके भाग के जो है वो स्वीटर <laughs> भाग यानी कि इजाजत से ली थी इजाजत की थी इजाजत के साथ आ गए पहले तो मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आपकी दीदी माशाल्लाह बहुत स्वीट है 
प्यारे प्यारे बच्चे पाल रही है और आपको भी संभाला हुआ है तो बड़ी बात है तो आपको बहुत मुबारक हो और आपको भी बहुत मुबारक होगा आपको एक इंटरेस्टिंग सा मेहनती बच्चा मिल गया काम करने वाला है तो आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह में आपको हमेशा मोहब्बत में रखें क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है रखना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए तो आप लोग मेहनत कीजिएगा और इन तो ये बताएं जो लोग स्वीडन कभी नहीं आए उनको ऐसी कौन सी चीज है स्वीडन में जो आपने सीखी जो पाकिस्तान में करनी चाहिए पहले आप बताए फिर आप बताए सबसे पहले तो ये कि एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि ये स्वीट जो है सारा कुछ वो फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें एज मुस्लिम करना चाहिए तो इनमें से तीन बता रहे झूठ बोलते बहुत ही बिल्कुल भी नहीं दूध में पानी मिलाते हैं <laughs> बिल्कुल भी नहीं अच्छा और यहाँ पे बेसिकली जो बच्चों की एजुकेशन है वो स्टार्ट सेवन इयर्स से होती है बेसिक जो एजुकेशन है उससे पहले वो प्री स्कूल में जस्ट लाइक अ डे केयर दे कैन बी देयर तो हम ऐसी चीज डिस्कस करेंगे जो एक आपकी पुपी का लड़का जो है वो कर सके गवर्नमेंट से रिलेटेड हम कोई बात नहीं करेंगे हम कहेंगे जी हम कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट अगर खराब भी है ना तो मेरी जन्नत नहीं बना सकती सही। अच्छी है तो भी नहीं बना सकती क्या बन सकती है सिर्फ और सिर्फ मेरा अमल तो मैं क्या करूं कि मेरी जिंदगी पाकिस्तान में रहते हुए बेहतर हो जाए जैसे स्वीडन में आपको मेरे मेरे जिंदगी बेहतर है तो तीन अमल क्या करें छोट बोलना छोड़ दे प्लीज नंबर वन सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कैसे छोड़े अच्छा झूठ बोलते हैं क्यों बोलते हैं आपके साथ वही बात होगी ना एक झूठ बोल लेंगे फिर एक झूठ को छुपाने के लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं अपने फायदे के लिए किसी काम को करवाने के लिए यू नो गलत तरीके से किसी को आपका ख्याल ये नहीं कि लोग इसलिए नहीं झूठ इसलिए झूठ नहीं बोलते हैं कि किसी का दिल ना टूट जाए चले वो अगर किसी अच्छी चीज के लिए कर मीन्स के नहीं जैसे की अगर किसी को उस झूठ में कोई फायदा है पॉजिटिव झूठ तो अलाउड ही नहीं इन काइंड ऑफ पॉजिटिव वे अलाउड नहीं है चलो थोड़ा बहुत चलते हैं <laughs> अभी स्वीडन का पानी नहीं चढ़ा <laughs> चलो कर तो वैसे तो खैर ये तो प्लीज मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये चीज है कि ये काम कर दें खत्म ना करें खत्म कर दें टोटली स्टार्ट करें थोड़ा कम करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें फिर कैसे खत्म होता है एडॉप्ट करें अपने अंदर लेके आए वो चीज मेरा ख्याल है कि जब अपने ऊपर भरोसा होता है ना फिर झूठ खुद ही छोड़ देता है जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं होना फिर दूसरे के दिल आजारी में उसमें जब आप खड़े हैं तो खड़े नंबर किसी चीज का डर ही नहीं आपको फिर जब आप सच्चे हैं तो आप सच्चे हैं नो वन केयर ठीक है ना नंबर टू आप बताए नंबर टू बहुत सारी चीजें हैं मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है अगर मैं कंपेयर करूं तीन बताओ ना पाकिस्तान से स्वीडन को यहाँ पे लोग कंपेयर से मतलब दो बच्चे हैं ना दोनों को कंपेयर करना चाहिए तो दोनों तो आपके मुल्क है ना आप तो हाँ जी ऐसे तो दोनों दोनों हाँ। बस आप ये बताएं कि आप हम बेटर कैसे कर सकते हैं आपने क्या सीखा हाँ जी जो वहाँ पे आप करेंगे तो उनकी जिंदगी को खुद ही फायदा हो जाए ऐसे उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें पंक्चुअलिटी पाकिस्तान में हम लोग पंक्चुअल नहीं है वक्त की पाबंदी नहीं करते नंबर दो वह चीज आपने यहाँ सीखी वक्त की वक्त की पाबंदी यहाँ पे एक वक्त की पाबंदी का फायदा बताया वक्त की पाबंदी का ये फायदा है कि आपका काम फौरन उसी टाइम पे होगा उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी आपको फायदा होगा टाइम इज मनी ठीक है ठीक है ना तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ हम चेकअप था हॉस्पिटल में हमारा तो हम एक मिनट पूरा एक मिनट डिले हुए थे तो उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी थी तो हम मतलब वही पाकिस्तान के हिसाब से गए कि चलें यार कुछ नहीं होता तो एक मिनट से कुछ वैसे तो कुछ नहीं होता एक मिनट से लेकिन इनके लिए एक मिनट बहुत बड़ी चीज है तो हमें वहां से कदर हुई कि हमारे जो फाउंडर थे पाकिस्तान वो क्यों कहते थे कि टाइम की कदर टाइम जो है वो डिसिप्लिन टाइम इन चीजों की कदर करनी चाहिए दूसरा ये यहाँ पे आके मैंने एक और चीज मतलब सीखी पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इस तरह सुबह जल्दी उठते होंगे और जल्दी सोते हुए होंगे लेकिन यहाँ पे फैमिलीज जो लोग रह रहे हैं जैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उठ के इन्होंने वॉक लाजमी करनी होती है सुबह की लाजमी यहाँ पे हर बच्चे से लेके बड़ा तक बूढ़ा नब्बे साल उसकी एज बर्फ पड़ी दस फुट बर्फ पड़ी हो बीस फुट बर्फ पड़ी हो उसने वॉक लाजमी करनी है उसने कम से कम पांच से दस किलोमीटर लाजमी चलना है क्योंकि वो कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ अगर आपकी सेहत है दूसरा वो कहते हैं कि आप इसे जो वॉक करते हो और इस माहौल में चलते हो ये आपके इन आपके जो दिमाग है इसके ऊपर भी असर करता है तो ये चीज हमने मतलब कि नहीं सीखी थी वहां पे ये हम चाहते हैं कि वहां पे हर बंदा के 
उसको करे इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है आपने खुद अपने लिए टाइम निकालना है एक घंटा आधा घंटा आप सुबह उठ के वॉक करें बहुत से लोग करते भी हैं लेकिन यहाँ पे हर बंदा ही होता है जो मतलब के करता है बंदियां भी करती है बंदे ही बंदे बंदियां सारे वहां तो बंदे करते हैं नहीं यहाँ पे तो सारे वन टू ऑल तीसरा तीसरा मैंने यहाँ पे ये यह चीज सीखी यहाँ पे किसी चीज की पाबंदी नहीं है रोक नहीं है फॉर uh, एग्जाम्पल के तो वहां पे हम क्या करें वहां पे हमें हमें ये चाहिए कि पाबंदियां इस लिहाज से हमें करनी चाहिए कि एक इंसान हमें शौर लेके आना चाहिए अपने लोगों में हमें अपने आप को छोड़ दे पुप्पी के लड़के के लिए पुप्पी के लड़के के लिए यही है कि खुद से शुरू हो और उसे चाहिए कि वो सोचे कि यार अगर ये चीज मेरे लिए बेहतर है ये गलत है यही तो पूछे पता तो कर नहीं लिया सबसे पहले तो सफाई सफाई आपने देखा कि यहाँ पे कचरा कम होता है होता ही नहीं है ना होने के बराबर है क्यों होता नहीं होता क्योंकि रिसाइकिल करते हैं रिसाइकिलिंग बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ अच्छा बिजनेस है बुरा बिजनेस है बहुत अच्छा यहाँ पे वहाँ वाले क्यों नहीं करते करना चाहिए ना ये क्यों नहीं करते क्योंकि उनको गंद का फैसिलिटी कहाँ से आ गई तो से याद आया मैं मुझे अभी फौरन पता याद आया कि यहाँ पे एक स्वीडिश था वो जॉगिंग करते हुए रस्ते में से गंद उठा लेता था वो एक ट्रेंड बन गया स्वीडन में जिसको प्रोलॉगिंग कहते हैं उसमें आप वॉक कर रहे हैं आपने एक बैग लेके जाना है साथ रस्ते में आपको जो भी चीज आएगी वो आपने इकट्ठी करनी है और इन द एंड आपने डस्टबिन में फेंक देनी है तो इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं थी कुछ नहीं था एक बंदे का तो सिर्फ था उसने शुरू किया और आज ये पूरे यूरोप में ट्रेंड बनता जा रहा है तो ये चीज तो हम पाकिस्तान में कर सकते हैं ना चलिए पुप्पी के लड़के सुन लिया होगा आपने अगला है कोई अगला ताए के लड़के का बताया चले जाएगा नहीं पुप्पी के लड़के को तो ठीक करना पहले और क्या हो गया झूठ बंद कर दो पंक्चुअलिटी ले आओ कचरा उठाना शुरू कर दो क्लीननेस का तो बहुत क्लीननेस एक्जैक्टली वुमेन राइट यहाँ पे इक्वल है दोनों के पाकिस्तान में इक्वल नहीं है पाकिस्तान में तो बहुत पाकिस्तान कहाँ से इक्वल है मुझे दिखाए नहीं है ना इक्वल यहाँ से अच्छा ये भी माशरती रिलेटेड है पहले हम क्या करें लोअर हैंगिंग फ्रूट पकड़ लेते हैं जो नीचे लटक रहे ना सेब उसको तो तोड़ लो फिर ऊपर चढ़ जाना सीख जाए यहाँ पे यहाँ पे सबसे बड़ी बात के कोई भी अमीर और गरीब नहीं है अच्छा यहाँ पे एक और ये तो खैर मुश्किल से समझ आएगा मैंने ये सुना है कि यहाँ पर अगर कोई बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है बड़ी गाड़ी रखता है पैसे बड़ी महड़ी घड़ी रखता है तो उसको मायूब समझा जाता है बुरा मतलब ऐसे, ऐसे ही है ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे शो ऑफ करते हैं वो कहते हैं कि इससे दूसरों की दिल आजारी होती है आप मतलब शो ऑफ करो ठीक है आपके पास पैसे है आप रिच हो उससे मतलब की आप बाकी को क्यों इतना वो करे जो बंदा नहीं कर सकता दूसरा में यहाँ पे कोई भी जॉब करते हैं लोगों को ये फील नहीं होता कि हाय अगर मैं कोई लोअर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कोई किसी को बुरा नहीं समझता जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अगर मैं अपने माशरे में या मेरे फैमिली में सारे अच्छी जॉब से अगर मैं कोई लोअर जॉब शुरू कर दूंगा तो पूरा खानदान कहेगा यार ये देखो ये किस तरह की नौकरी कर रहा है यहाँ पे इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे अगर मतलब के एक मेयर है उसने अपनी जॉब से रिजाइन किया मैं भी नेक्स्ट डे वो क्लीनिंग कर रहा होगा सो इट्स नॉर्मल फॉर देम फॉर देम इट्स वर्क लेकिन हमारे माशरे में हमारे वहां पे इस तरह के नहीं जी हमने तो भाई हमने डीसी ही लगना है हमने बाबू ही बनना है हम लेकिन ये लोग काम को काम लेते हैं फिर तीसरा ये कि इनकी एजुकेशन सिस्टम से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ये नहीं बताओ छोड़ो मल्टी टाइम यहाँ पे क्यू कॉन्सेप्ट बहुत लाइन में लगे यहाँ पे तोड़ते बिल्कुल भी नहीं और रोड के सामने कोई बंदा आ जाए तो क्या करते हैं आपको यहाँ पे मेरे आपको मैं मजे के बाद बताऊँ मेरे बच्चे अगर कभी भी मतलब अच्छा ये आपके बच्चे कितने कितने साल के हैं बेटा फोर इयर्स बेटी सुन गोइंग टू बी थ्री एक तीन पौने तीन साल के पौने चार साल के पौने पांच और ये रोड अकेले क्रॉस कर लेते कर सकते हैं इफ अगर इनको तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं की अभी ऐसा सा लर्निंग कर रहे हैं ये बट यही बता रही हूँ की मालवो में मैं था तो मैंने देखा बच्चों को तीन तीन साल के बच्चे थे वो, वो कर हैं सकते हैं वो उनको कंसेप्ट देते हैं उनको बताते हैं कि आपने कब कब यू कैन क्रॉस द रोड कब कब यू यहाँ पे यहाँ पे पेडिस्ट्रियन ऑलवेज ऑन हाई प्रायोरिटी बेशक वहाँ पे जेब्रो क्रॉसिंग है नहीं है गाड़ी रोक देते गाड़ी वाले ने रुकने ही रुकना है बेशक यहाँ पे हॉर्न की आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी अच्छा ये सामने एक चीज लगी हुई इसको क्या कहते हैं चीज वो ये नहीं हरी हरी सी एक चीज है दरख्त यहाँ पे जी सबसे ज्यादा ये लोग प्लांटेशन का इनका बहुत ज्यादा है यहाँ की इन्वायरमेंट इस तरह की आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नरान कगान से भी ऊपर हमारे नॉर्दर्न एरिया में वहाँ भी बल्कि आलूदगी है यहाँ पे मेन सिटी में भी आपको आलूदगी नजर नहीं आएगी उसकी सबसे बड़ी वजह दरख्त 
अच्छा तो वो क्यों नहीं लगाते पप्पी कलर के पप्पी वहाँ पे वो यही सोचते हैं कि जी वहाँ पे वो कहते हैं कि हर चीज जी गवर्नमेंट पे फेंक देते हैं गवर्नमेंट करेगी हालांकि अगर हम खुद करना शुरू कर दें आधे से ज्यादा काम गवर्नमेंट के समझें कि हम खुद कर सकते हैं जो हम नहीं करते पानी की हम सेविंग नहीं करते दरख्त हम नहीं लगा सकते अगर आज हम दरख्त लगाना शुरू कर दें अपने मुल्क में हम तकरीबन पच्चीस मिलियन लोग हैं या उससे ज्यादा है दो सौ बीस मिलियन लोग हैं हम पच्चीस करोड़ छब्बीस करोड़ हैं हम तो अगर हम उसको कर लें दरख्त चलो जी एक घर भी एक एक दरख्त लगाए तो हमारे मुल्क में देखें आप इन्वायरमेंट जो है बहुत बेहतर हो जाएगा लेकिन हम नहीं करते यहाँ पे हर वक्त तो जो नहीं करते उसको छोड़े ना जो करना चाहिए वो बताएं आप एक आप कुछ भी ना करें आप एक पौधा लें उसको लगाएं अब तो गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया आप कहें जी नहीं मुझे पौधा नहीं मिलता अब तो गवर्नमेंट भी दे रही है पौधा तो पौधा क्यों अगर सेब खाते हैं तो सेब निकलते हैं सेब आप फेंके आप आम खाते हैं आम की गिटली फेंके उसको पानी देना शुरू करें वो ऐसे आता बड़ा होता जाएगा कल को एक दरख्त बन जाएगा तो आप मतलब शुरू हम शुरू ही नहीं करना चाहते बेसिकली इरादा ही नहीं हम इरादा करके शुरू करें हमारे मुल्क में हर एक चीज है मैंने कंपेरिजन किया मैं तैतीस मुल्क घुमाऊ और मैंने कंपेरिजन किया पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है अगर उसको सही तरह लेके चलाया जाए सिर्फ हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं नहीं तो चलाए पे आ गए आप फिर आप चाह रहे हैं कि आगे जो है वो हम घोड़े हैं और नहीं एक आदमी जो है वो टांगा खेल हम हम खुद हम खुद मैं यही कह रहा हूँ कि हमें खुद खुद करना चाहिए किसी ना किसी तरीके से हम कंट्रीब्यूट तो करें लड़के को कहना बस तू ठीक हो जाओ आगे के लड़के इतने है चलो ताऊ के लड़के को कहते हैं मामे को कहते हैं आहिस्ता पे सब पता चले बस कजन पे काम रखे क्योंकि दूसरे तक पहुँचने ना वो ऐसे लोग अफेंड हो जाते हैं और दूसरा मैंने एक चीज सीखी मैं आपसे शेयर करूंगा उसको रखने से पहले वो ये कि एक एक बंदर होता है वो एक तालाब में जाता है एक मछली को लेता है पानी से निकालते दरख्त पे रखते कहते हैं ऐसा ना आप डूब के मर जाए मैं आपकी जान बचा लू तो अक्सर लोग ये भी कर जाते हैं ना यहाँ पे भी होते हैं आपने देखा होगा कि स्वीडिश है वो अब सोमाली की या मुसलमान की अपने हिसाब से हेल्प कर देंगे तो उससे दूसरे को तकलीफ तकलीफ तो इतनी ज्यादा हेल्प भी ना करें कि वो बेचारी मछली जो है वो क्या ही आगे में फंस गई थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू आप बहुत अच्छा लगा खुश है अब मैं उम्मीद क्या रखूं एक वादा करती जाए जाते जाते वो होता है ना कि वो तबलीगी जमात वाले तबलीग तो हफ्ते में कितनी वीडियो बना रही है आप आपका बिजनेस भी है ना शायद हाँ जी किस चीज का हम मैं क्लोथिंग बिजनेस कर रही हूँ यहाँ पे जबरदस्त किस नाम से वेबसाइट मेरी वेबसाइट है डी पर्ल ए बी ओ बी हम कहते हैं स्विश में उसको बात डी पर्ल डी पर्ल ओ बी ए बी ए बी पर्ल डॉट कॉम वेबसाइट का नाम डी पर्ल ए बी डॉट कॉम जबरदस्त बहुत प्यारा नाम है और मैं चाहूंगा की हमारी और जितनी सौ मिलियन बहनें देख रही हैं पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाली हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वाली तो उन सब सबसे गुजारिश है जिनको सुनाई दे रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करें आपको अपना मेंटर बनाएं और जो आपसे सवाल करें उसको कहें हम्म मैं सोच के बताऊंगी और वीडियो बनाएं उसको वीडियो भेज दें कि यार ये ऐसे कर लो क्यों ये इमरान खान नहीं कर सकता ये आप इसके लिए इमरान खान बनना जरूरी नहीं है इसके लिए आप बनना जरूरी है इसके लिए आप बनना जरूरी है आपके पास ताकत है फोन है इंटरनेट है हर चीज यस एब्सोल्युटली और टाइम आज आज जिस तरह आपने निकाला इतनी मुश्किलों से आए लेकिन निकाल लिया हम ऐसे यार भाई मिलना है तो मिलना है मिलना तो मिलना सही है ना सही बात खुश रहिए थैंक यू थैंक यू सो मच everyone um so this is an estonia id card which is an e residency card and uh zan just got his card he's living in sweden and he got his card so i want to you to tag somebody who lives in any european country uh, or anywhere else any government officer who can see that what estonia is doing is they're making digital resident who will pay taxes to their country and this card doesn't allow visa so he cannot live in estonia he cannot travel to estonia on this card but he can open a bank account he can open a company, company. he can start doing business and doing transaction and he was telling me that some of the banks from yeah. sweden which bank is it nordia has moved to estonia so so the bank all big cryptocurrencies companies blockchain and uh, coinbase all are estonian based 
So as you know that the mm. next internet is all blockchain based and Estonia is opening up their platform so that people can come in and do. I encourage other countries, other governments uh, to look into this. If you don't, you will become obsolete. And uh, this is a great opportunity for your country to make money by offering digital citizenship uh, to people who actually want to do business in your country. So, you know, Pakistanis, th think about it. You know, there's a great, great, great way. So anybody who opens a bank account in dollars, what's guess what's going to happen? They're going to put money in their bank account and then your dollar reserves go up for without any cost to you at all. This is already happening. All you're doing is they're giving it one more step, giving them an ID card, allowing them to open a bank account and a company. It is already allowed in many countries, but they're, 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 they're marketing it in the right way. So kudos to Estonia. God bless the planet and all of you all who are not doing it, think about it and start doing it in your country.